Olight tend za college tuko na PC yetu PC yetu haina application kwa ajili ya kuflashia na application tulizo nazo ni hizi tatu ya kwanza ni aka application inaitwa DPDT aka kwa ajili ya kusaidia kutambua simu gani uliyopatika kwenye simu yako kabla hujaenda kuflash ndaenda kwa send kwenye desktop send desktop vile vile ni na mira code driver ambazo hizi hapa ndio kwenda kuziinstall kikubwa wewe tuna window 10 bi tutachagua wewe hizi medileta shortcut zote lakini hazikutakiwa shortcut tutamini hapa agree then next ndaanza mira code driver hapa vcom driver yes ndaminya next nda kuanza kuinstall hapa itanetea hizi kosa ambazo zote zimekataa nda finish hizi driver kwenye window 10 zinagoma paka tutoe driver signature wako nikienda hapa tena ningesaka kuinstall nyingine itanigomea kama unavyoona inakataa ita finish nda minya hapa simu ya window nda search advance au recover mode recovery mode recovery option hiyo hapo nda select baada hapo ndaenda simu ya advance advanced setup nda minya hapa start up hapa PC yangu itajizima hivi Baada ya kujizima naenda kusema ya troubleshoot hapa then ndaenda advanced D option then ndaenda startup setting kuna startup repair hatutaigusa tutaenda startup setting itatuambia tu restart PC yetu hapa inakwambia tu inabu nini ndio mimi ni start PC yangu itazima PC yetu kidogo ni ya zamani na iko slow kwa tutaisubiri hapa tutavoleta huu ujumbe hii blue screen hiyo tutaenda namba 7 tutamenya namba 7 disable driver signature tutakuja kwenye button yetu hapa ndio mimi namba 7 namba 7 PC yangu itawaka PC yetu kidogo iko slow kwa speed ambazo ziko vizuri hapa hivi ndio tayari kicho slow basi baada ya PC yangu kuwaka ndaenda this PC kujaribu kuinstall driver upya nione miracle driver installation baada ya kumaliza nda install miracle sander kuja hapa nda mimi agree then next ndaanza na hii ya kwanza hapa juu miracle ego box install drive nda mimi ne yes hapa utaanza nda mimi next finish kuna kitu kimejifungua tena ni kile kile but tutali ananiambia ni repair ni kuna modify repair remove ndai cancel kwa sababu tayari tusha install driver zake nda mimi umshale hapa kurudi nyuma inakuja driver za RDI 64 nda mimi yes nda mimi next 
na netea huu jumbe mbao mwanzo likuwa ilet na wambia lead sita hali bitisa sana bini kwa stole ni na mini hapo senda luli back na kuja mtk bt64 vcom driver danza na then next install install anyway install software na kwa mimaliza hapo zote zinatiki hapo kama wanabuona zote zinatiki na minya finish na kuja apili yes next install 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 tena zote zinatiki kama wanabuona na minya finish na minya tena mstari wa back SPD SPD drum driver na minya X next install install zote tayari nda minya finish nda ludi back tayari SPD tunazo cool sand ya RDA tayari tume install kuna MTK tuta minya iyo tuta ilisi agree tuta minya next itajifoot itajitoa pada hapo tunaludi tena tuna install mila kwa sanda clock 2.8 hii itakusaidia kwenye simu zote za iTel Tecno, Guava, Bontel, visimu vidogo vyote pamoja na baadhi ya Smart itakusaidia. Na kuna simu zingine ukitaka kuweka faili lazima utumie hii. Kwa unavu install hii ina kazi nyingi. Kwa wale ambao wana box, wana crack. Hapo unavu subiri. Mesha netea hii Danda yes English Danda minya ok Danda minya next Danda minya next Danda minya next Haka katiki Sio kakukasa ukaweka Create desktop icon Danda minya next Install Tesubiri marize ku install na kwambie mem finish tutatoa tiki ya visit to product website tutaminya finish baada hapo PC yangu hii naweza nikaanza kuitumia ku flash simu basi kama unavyoona ndapachika USB yangu cha kwanza hapo ili niweze kwenda ku test kama itafanya kazi au la baada ya USB yangu kuna hiki kitu ambao tulisema ni B B P D T P D T ni platform detector platform detector hii inanisaidia nikipachika simu yangu no simu nyingine hapa naipachika simu inasoma USB inaniambia hapa MediaTek ndio upload au na niambia hapa simu iko kwenye state gani ilikuwa imezima hapa imewaka so naenda kufungua program yangu hapa nilak sana pidi nataka kasim ke speed hii ni nini So program yangu ikifunguka ndio hivi kama ninavyoiona ndakuja ile simu yetu ni MTK nikija kwenye MTK MTK zote kama ni simu ndogo kama natoa password na kila kitu tunakuja hapo MTK then tunakuja format hapa hapa chini penye kompyuta yangu hii start button ina kimvuli ila stop ina inamenyika kwa hiyo ndaifunga baada ya kuifunga naenda kubadilisha muda. Nda search hapo time. Nda mini open. Nda itani off auto update. 
zile nitakuja ku change muda hapa. Tuko 2023 naweza nikakata 1900 na ngapi huko? Nikamenya change. Then nikaja kuifungua application yangu. ya huku MTK yote kufikia sehemu ya format hapa then tutaminya start button hapa inakwambia hivi tutaminya no so tuna simu yetu hapa hii ya mfano taizima MTK hamna haja ya kushika button key yoyote imeminya format then ndaenda kuipachika simu yangu apa imekuja imesoma then naniambia port error ikiandika e port error hivi kwenye mtk ndakuja kutoa haka katiki ka kwenye safe format ndakatoa kuna menu zitaongezeka nda menu tena start ndacho kuja simu yangu simeganda hapo ndaichomoa bits yangu then ndarudishia baada ya hapo ndaipachika simu yangu yo hapo meeting 7 format formatted okay tayari hapo nikija kuiwasha simu yangu ilikuwa na password password zinatoka kabla hajawasha ndaichomoa simu yangu baada ya kuichomoa ndachomoa bet then darudisha ndaiwasha simu yangu Kwenye MTK zote ukishatoa kale ka port error kale ka tiki utapoimaliza kuiflash simu yako kuna kitu itakuwa inakuandikia invalid sim hii invalid sim it means ime number imepotea ya hii sim tutaenda kuangalia nyota leli 06 leli ukiangalia hizi email number zilizopo hapa zinafanana kila kitu na email number itakiwa ifanane kila kitu kama unavyoona hapo So simu yangu ikiwa wazi ndaizima ili nchomo nisome email namba zake za nyuma ziko hapa chini ndio tabidi nikazisome ndio ziandikie kule jinsi ya kupata hii menu ndakuja kwenye PC yangu hapa ndagusa hata sehemu ya right hapa then ndaminya control na m kwenye kompyuta yangu ndashika control na m hivi control m control m nikiminya kuna menu imeongezeka pale imeongezeka kwenye kio kwa mfano ndaminya ndaitoa ndaminya ndairudisha control m then ndakuja ndaminya hapa email switch on hii email kwenye hizi simu zinazoandika port error utaiweka ikiwa simu imewashwa so ndaenda kuziandika hapo email namba zangu za hii simu then naenda kuzi kuiwasha simu yangu Navoeka ile namba ya mwisho najimalizia yenyewe zenda kuja nda paste huko kisha paste ndafuta ile namba ya mwisho kwa pili ndaweka ya email ya chini itajimalizia na huko zenda minya start button baada ya kuminya start button simu yangu ndairudishia ndaiwasha baada ya kuiwasha simu yangu hapo ndapachika USB ndapo pachika USB ndaenda kuselect sehemu ya com port ndaleta mass storage au com port na minya com port baada ya kuminya com port huko PC yangu umeiona ninachokifanya so ndazima simu yangu na kuiwasha so 
so ndaiwasha tena simu Kiwasha simu yangu ndaona Tigo Aina ya kwanza imesha soma SB line ya pili ila lile neno la invalidi linakuwa limeishia hapo. Aina ya pili ya hoteli. Kwenye MTK ni zote zinafanyika hivyo simu za MTK. Tunayo item nyingine hii. Lakini kwenye kuinania kwake ilionekana kama ni MTK. Kwa ataitumia mfano kwa sababu ni MTK tayari mtufano wa MTK tumepata. Tutaenda kuangalia SPD. SPD pamoja na RDA. Kuna simu tunayo hapa japo ni mpya kabisa. Tutapachika beti. Zeni nitaenda kuipachika. Simu yetu tuone. Simu yetu inatuambia ni RDA. RDA. Tachomoa kidude hiki. Zeni RDA hizi zinaingia simu nyingi. Tutaiona hapo chini yake ni RDA Cool Sand. Tutaenda kuona clip ya pili hapo ya RDA Cool Sand. 